estás de pie, pues, Juan Hijos, ya me vieron cojeando. Ya. Cojeando, cojeando. Lo que lo no, 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 la verdad sí me duele mucho cuando salgo del escenario, me quito, bueno, me, me desabrocho las botas, me pongo unos, unos guaraches, ¿no? Porque sí, me duele mucho con las botas, eh, aparte que entro corriendo y saliendo y bajas y subes, pero la verdad que, la verdad que estamos muy contentos y bueno, pues yo me divierto mucho con, con el personaje y aparte canto yo creo una de las canciones más importantes de la Sonora Santanera y que la gente la quiere mucho, ¿no? Y bueno, pues muy contento, esta semana estoy aquí, en los dos días, la próxima semana voy a estar en fuera de México cantando, el sábado no va a estar aquí, y luego ya la próxima semana estoy los dos fines de semana y todos los demás, entonces he tenido mucho trabajo, fui a Nueva York y a Houston la semana pasada, bueno, ya estuve con Juan Osorio, con Carla Estrada, en unos premios, los American, uh, Global American Awards, la verdad que eh, fue algo muy bonito, canté esa noche y bueno, subió Juan ahí conmigo y Carla, que les dediqué una canción y bueno, han pasado cosas muy bonitas ¿no? y no, para nada no, no, siempre siempre somos ay, perdón oye, ¿qué onda con aquello? que yo te quiero preguntar algo lo de mira, lo que pasa no, no, espérate, mira, yo yo estaba cantando en el Chichero Centenario eh, cuando empecé y iba mucho Pedro Torres, iba mucha gente muy conocida en el Chichero Centenario del, eh, del Centro y ahí conocía mucha gente y la verdad que ahí hizo, él escogió ese lugar donde yo cantaba, él le gustó, un día fueron y entre Pedro Torres y él escogieron el lugar donde yo cantaba y, y bueno pues me dijeron, me dice Pedro, oye, ¿no te gustaría salir en el video de la media vuelta? Le dije, se me, hace, se me hace que me están cotorreando. Yo llevaba tres, cuatro meses de haber llegado de Torreón. Entonces yo no lo podía creer. Y que no, y hasta que ya me dijeron, ya que me, me confirmaron eh, pues algo de, de antagónico en la media vuelta. Y bueno, ahí lo conocí en, en las grabaciones. Y un día llegó, y bueno, yo lo conocí, yo estaba sentado esperando hacer la primera escena. Y llegó por atrás y me agarró de los hombros. Y muy lindo, ¿no? Este, me dijo, hola, ¿cómo estás? Porque ya sabía que yo iba a ser el, el personaje. Y el segundo día hicimos un, una escena muy bonita en el Cicero, donde canta y donde está Lola Beltrán, Juan Gabriel, que estamos Ibais y toda la gente que, que invitaron. Eh, la verdad que estuvo muy bonito esa noche, cantaron Luis Miguel, Lola Beltrán y Juan Gabriel. Este, hay una foto de que ustedes sacaron, muy padre. Este, estamos bien chavitos. Entonces, en, ese, en uno de los ratitos nos fuimos un ratito platicar Luis Miguel, estaba Sergio chiquito, tenía como 11 años y yo nos fuimos a platicar a una, a una mesa y bueno, estuvimos platicando y me dijo que lo estaba apoyando a su, a su hermano que lo iba a mandar a Boston y muy, muy lindo, la verdad Oye, este, ¿Qué y, opinas, Pablo, de que pues ahora la serie declaró, tú por la relación que tuviste con ella, pues de que ya logró Luis Miguel pues tener contacto cercanía con sus hijos, pero no aquí sino en Chihuahua Mira, yo no puedo opinar absolutamente nada de eso pero siempre las cosas tienen que ser así y, y Dios siempre hace las cosas para bien y aparte ellos son unos muy muy buenos muchachos son están muy jovencitos todavía y son muy educados muy lindos y, y bueno pues yo creo que Dios hace las cosas en su tiempo no son tiempos que Dios lo, los los hace realidad esos, esos momentos y yo creo eso es algo muy bonito no que todos quisiéramos Oye, Pablo, también hablando de, de Araceli, fíjate que le hicieron un poco de ganancia aparentemente a sus hijos. No, pero yo no puedo hablar de, 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 de nadie, ¿no? ¿no? Pero de mí sí. Que te han hecho muchos paparazzis. ¿Qué opinas que de repente, bueno, eh, se haga este ejercicio en relación a que los niños estaban fumando? No, no, yo no puedo hablar de eso, yo no sé. Pero qué tal, está bien, ¿no? La historia. No, perfecto, sí. Vamos Esa es la verdad. Y la creamos. Y no, luego me invitaron, la verdad, me, me invitaron la producción a, a estar ahí. Y la verdad, yo disfruté mucho del concierto. Estuve ahí en primera fila y, y la verdad que fue muy, muy padre. ¿Te saludó? ¿Te reconoció? Yo llegué, yo quise entrar un poquito... Cuando empezó la primera canción que pagaron las luces, entré. Y, y pues, obviamente entré y él estaba cantando hacia acá. Y, y me hizo así y ya le dije, pues que muchas gracias, ¿no? Entonces, es, es un caballero, ¿no? 
Gracias, 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 Un beso a Pati, hermosa. Vámonos al rancho. Ya no hay moscas. Yo creí que a Pati Cuevas. Hola, 